，刘胜小姐说了，这是鼠疫杆菌，我还真想看看打在人身上是什么样子。他们的队长，你要注射，就给我一个人注射，请放过我的队员们。我们现在去哪里啊？回南州城。找的上级金站长，名单上五十个感染者，应该现在已经到了国统区了。我要赶在他们之前，先把他们隔离起来。这么短的时间来得及吗？找到一个是一个，听听有命了。对了，谢谢你赶来救我。我这也是赎罪，认识你们之后，我才知道我哥做了许多的错事。亡羊补牢，为时不晚。记住，不管在哪儿都可以抗日，不管在哪儿都可以保护老百姓。是。队长，你够义气。不过你别着急，现在还没轮到你呢。老天母，今天是不是该了结我们以往的恩怨了？好，你可以给我注射，但是我求你不要伤害我那些弟兄们。哟，又一个讲义气的主，嗯。老天母，今天我就答应。不过，今天我就要接手清风山了。你休想！哎呀！哪里？哪里？停！停！停！楚英，你个忠诚的狗奴才，我正想找你算账。呸！姓冯的，我一定要扒了你的皮，把你炸熟了喂狼吃。你就嘴硬，今天我就拿你开刀。小莫，你先找个地方落脚，有事我再联系你。我走了。把他抬起来，快！把他抬起来，快！去！进去，进去，快点！把
你们关在这里，就是让你们看看秃鹰是怎么发的病。薛队长，柳生小姐让我好好照顾你们，你们好好的享受吧。呸！你不得好死你！嗯、回去。上面登记了所有人的姓名和地址，我们得尽快调集人手，在所有的关卡设点排查，尽快在一两天之内找到这些感染者，否则一旦疫情扩散，兰州城将成为人间地狱。站长，站长，什么事啊，王副站长？刚刚得到消息，城里的医院已经出现了十几起病例，而且病人有增加的趋势。站长，看来小鬼子的黑药行动。已经开始产生破坏力了，佟不林，他什么意思？他的意思是，一旦感染了这种病毒，慢则一两天，快则几个小时，被感染者就会出现症状，内脏出血而死，而且，而且什么？而且传染性非常强。你们都别过来，就让我一个人待着，谁都别过来。我命令，王副站长、刘科长，你们两个马上成立特别行动小组。全程监督这件事情，务必在两天之内找到五十个感染者，把他们隔离起来，马上行动。是，是。哎哎，王站长，你留一下。嗯。哎，在行动中，你要注意流程的一举一动，有什么风吹草动的，马上向我汇报。嗯。啊，没有别的意思。年轻人办事有时候不太牢靠，明白啊？去吧，是。哎，这样不会被传染啊？烦不烦？秃鹰，你可不能有事儿啊！我就不应该贪图金条，被狗日的小鬼子利用，到头来。玩火自焚呐、啊！刘科长，哎，你带人按照名单上的人到城里去找人，我到南城城门口去检查。一旦遇到有可疑症状的人，我会立即扣留，绝不让他出城。明白。李正。向左转，跑步走。我我
，师太。要李大勇是吧？是啊。你感染了鼠疫病毒，马上就要到医院去检查，快把他带走。不，怎么会这样？杨广才，杨广才，杨广才，哎哎哎，带走他，是。是保护刘科长，还有王倩，马上下山，去找名单上的人。我和小队的其他成员掩护你们。好，不，薛敏，你马上下山去，带上名单，我掩护你们。不行，你是领导，你更有办法去找到名单上的人。绝对不能让鼠疫继续蔓延，否则的话，后果不堪设想。不是那么容易一下子就被传染的。对不起，还有还有水没有？刘岩，赶紧给他打水喝。现在整个南州城都人心惶惶的，是时候进行黑药计划的下一步了。我们军统区的朋友进行的如何了？他正在帮我们准备黑药行动的第二步计划，一有消息他就会马上通知我们
，你这一整夜都没睡吗？我跟王副站长喝茶过了，领单上的五十个人，除了已经找到的四十一个，还有在郊区发现的那八具尸体，嗯，就差一个了。宋三啊，你到底在哪儿呢？宋三，哎，哎哎哎哎，谢谢啊，哎谢谢。你认识他？嗯，在五羊山好像见过这么一个人，看起来像是宋三。讲一讲。这宋三再找不到，整个南州城都十分危险。我们可以去个地方，说不定可以找到他。哪儿？跟我走。哎呀，大爷呀，快来呀！你不要常来呀，玩的好，快来！爷，您慢走，慢走。您跟你们说，可要伺候好各位爷。是啊，是。哎，爷，爷您慢走。你看，哟，宋三爷，你可来了！姐妹们今天呢，就等着您呢。宋三爷。你今天气色不太好啊！哎呀，这两天没有休息好。今儿这妞啊，我全要了。哎呦，三爷出手就是大方，我这就给您招呼去。来来来，姑娘们，快点来伺候好三爷。是，快来，快来。好的，三爷，爷爷里边请啊，进去，走走，里边请。跟着我吧，你的父母都双亡了，以后就叫秃鹰。秃鹰，这十几年，老天母一直对我不薄，我不能连累了他。只有四个守卫在喝酒，只要我们能想到办法出去，我就可以拿那些烧酒做燃烧弹，全部把他们给烧死。燃烧弹，用酒烧死。秃鹰。不要过来，老天母，你不要过来。薛队长，我能求你点事吗？只要我们几个能做到的话，一定会帮你。以后我不能在老天母身边的时候，希望你们大家帮我照顾老天母，我就死也无憾了。干什么呀？你说什么呢？你真是！你这话什么意思啊
只要我们有一线希望，我们都要争取活下去。老铁木，您的恩情，徒因来世再报。徐队长，拜托！你干什么？涂英，你干什么呀？涂英，老铁木，站住！涂英，涂英，是在干嘛？涂英，啊！不舒服，让别的姐妹陪你，成吗？哎，我可不行，我可不行，我我可不陪啊！我们今天不陪了，不做这单买卖。我告诉你们，我我今儿可花钱呢，谁谁都不能走。我你走走走走，你们走走你。起来吧，小红，你在这等着，我去叫人来收拾他。啊，哎哎，那你呢？现在五十个人凑齐了，我得马上汇报给上级，然后去救女子小队。听话，撒手。哎，抓住他们，快上！这件事儿，你们干得很漂亮，啊！及时的戳破了小鬼子的阴谋，要是晚一步的话，那后果不堪设想啊！啊，都是金站长的栽培。金站长，目前女子小队还没困在清风山，我想我们是不是派人把他们给解救出来？啊，对对对对，站长。现在还有一件十万火急的事情要办。说，周团长的第十二团已经到达了我们南州城。嗯，就是那个刚刚在前线打了胜仗的十二团吗？对。我担心，现在城里的鼠疫闹得这么厉害，万一十二团的官兵要是染了鼠疫，那这个责任谁也担不起呀、啊。依我看。我们现在应该马上向上级调派一批鼠疫疫苗，尽快安排人员给十二团的官兵注射，提前做好防疫措施，然后再去营救女子小队。嗯，有道理。站长，就按汪副站长的意见办吧
。哎，你们两个辛苦一下，通力合作，全程监督这件事情。嗯，是，我现在就去办。啊。老天母，饶命！饶命！饶命！老天母，怎么说他也是我们的同胞，你放过他们吧。涂爷，你可以安息了。其他，佛爷不见了。什么？一定要找到他，只有他了解黑曜行动。只有找到他，我们才能了解小鬼子的下一步计划。站长，哎呀，我知道，顾现在哪儿还有人呢？啊，咱们分站的所有的内勤外勤都被我调过来搞这件事情呢、啊，保证十二团的安全最重要。可是站长，哎呀，小，顾全大局，刘成，去吧，去吧，大局。事情进展的怎么样了？一切都按计划进行，只是那个刘成一直暗示，这一次他又跟我分到了一起，我怕到时候他又会出什么花招。又是刘成，他怎么这么碍事？你就不能想一个办法把他干掉吗？我已经派人跟着他了，相信马上就会有好消息的。信号，叫人来增援我们，快！快，他们起来，快点，快！走了，走了，走了，走了，走了。
现在去找人去救薛明他们，你这么跟着我很危险，知道吗？我要跟你在一起。我哥哥不在了，只有跟你在一起，我才最安全。答应你，以后会像亲哥哥一样对待你，但你现在必须离开这儿，听话。知道黑曜计划吗？知道一点，是不是给老百姓打鼠疫疫苗的事儿？那你知道小鬼子的下一步计划是什么？我真不知道，小鬼子的事能告诉我吗？好，你不肯说是吧？那我就让老天母亲自审问你。姑奶奶，我我真不知道，我要说一句假话。你就把我剐了！小黑，等我把他们的那个小姐很漂亮。行，我看这个颜色，看这个，看这个。老板，啊，我上次在你店里看的字典到货了没有？啊，到货了，到货了，存到后面去了。啊，来来来，啊，请跟我来。你直接上门来找我，出了什么事情？老张，有个非常紧急的情况向你汇报。现在小鬼子在厂里面实施了一项叫“黑药”的计划，他们抓了五十个各行各业有头有脸的人物，并且把他们都圈起来，让携带鼠疫的跳蚤往他们身上叮咬，并且把他们放到厂里面继续传播。现在金站长已经派我和汪副站长去把这些人。控制起来，并且隔离。鬼子的计划绝不止这些。他们既然培育出了带鼠疫的跳蚤，那五十个人恐怕就是这次行动的开始。他们一定想用鼠疫制造更大的、不为人知的阴谋。你一定要多加小心啊！好。我今天就成全了你，老天母，老天母，你说不说？老天母，其实我知道的也不比你多，我就替小鬼子抓人，其他的我真不知道。不知道？山猴，到，拿刀来。啊！老天母，别别别别，老天母，别别别别，别别别，别别别别别别别，说不说？别别别别别，说不说？我说我说，说，我说，我说，我说，老天母，其实五羊山真正的。当家人不是我，是我们老板，一切都是他后面指使的，跟小鬼子也是他一手策划的，包括你们家老头子。你
背后的老板，跟军统有关。另外，女子小队的人，现在被困在清风山的土匪窝子里面。我军统里一直调不出来人手，过来找你帮忙。你想怎么做？这些年，老天母的势力非常大，他们的天匪挡了我们的财路，所以，我们老板动用了军统，来清剿清风山。原来是这样。其实，我们在武阳山当土匪，就就是为了老板敛财，其他的我们不知道。你们就饶了我吧。你背后的老板到底是谁？他怎么能私自调动军统里面的人呢？说。什么？谁呀、啊？是我。有有客人要新书。不好，一般我这里的伙计是不会来敲门的。你快走！快开门！你闭嘴！啊！啊！啊！老乡，你没事吧？没事。你快走，我来掩护你。不好，你受伤了。你先走，听好了，你比我重要。即使我牺牲了，也会有人来替代我。但是你不行，我身上需要你，你快走，走啊，快走，走走走，快走，快走，快走，老张，快走，啊啊啊，老张，不要管我。你快走！你快走啊！记住我的话！快走！走，我们去。薛队长，薛队长，送君千里，终有一别，不如到此吧。那，冯爷的事，不要再说了。薛队长，你是我的救命恩人，什么事情我都可以答应你，唯独这次不行。可是冯爷对我们真的很重要，我跟他有仇。我们家老头子，还有秃鹰，都是被他害死的。按照我们清风山的规矩，我一定要把冯爷拿到他们面前，当众谢罪。那您的意思是？按照我们的规定，我一定要把他给宰了。既然你求于我，我就给他留条狗命。这样吧，三天以后，我亲自把他送到南州城。我保证，肯定是活的。好，我相信你。告辞了。
，别动！是你，你是军统的人，刘科长，你记性不错。说，是谁派你来的？不说，我看你回军统说不说。走了，小红。小红，小红，你怎么了？啊，你怎么了，小红？小红，小红，坚持住，小红，我马上送你去医院。现在一切都来不及了。小红，坚持住，坚持住，坚持住，小红，小红，小红，小红，小红，小红，小红，你坚持住。进城啊！现在情况很复杂，为了不打草惊蛇，我们暂时还不能暴露真实身份。忍忍吧。王副站长。交代了没有？还没有。这些外勤人员鱼龙混杂，真是什么样的人都有。我最近忙于公务，也没顾得上这档子事儿，结果就出了这么多烂事儿。这我也有责任呢、啊。你说，他们为什么总针对你啊？我也想不明白这个事儿。要不王副站长帮我分析分析？啊，这样，这儿啊就交给我，要不你回去休息一下，等他醒了，我亲自审问他。也好，辛苦你了。来了，快救我！救你，我当然要救你。王副站长，你这是干什么？死不交代，起糊涂了。喂，我是刘成。喂，刘成，我是薛敏。我们已经顺利出现了。在什么地方？在军统大门外。你听我说，汪副站长早已投靠了小鬼子。黑曜计划就是他暗中配合。
，知道了，你们当心点儿。哎啊！刘长，快，帮我把他抬走，处理掉。收拾了，小心点儿。嗯，走吧。妈的！我叫你跑，今天我就活活的烧死你！嗯，今天我就活活的烧死你！走，刘成，刘成，刘成大哥。没事吧？你从军统大楼出来的时候，我们就盯上你的车了。你再动一下，我就让你身上再多几个窟窿。十二团马上征兵前线，就让他们带上鼠疫病毒，去传染十万中国军队。此事事关重大，我们必须亲自实施。都准备好了吗？时间差不多了，可以出发了。好，那我们就实施黑曜计划的第二步吧。老实点，别动。刘成，你没事吧？我没去救你们，反倒让你们来救我，我真过意不去。你干嘛说的那么客气啊？刘科长，别说那没用的，来点实际的，给我们加点军饷怎么样啊？这个柳生梅子，能把王副站长给收买。我想，黑曜计划一定很重要，他们绝不会就此罢休，一定还有下一步的行动。我问过冯爷，他只知道这些。嗯，他应该知道。说，王副站长为什么那么大动干戈，想杀掉我？我我什么也不会说。哼
。好，嘴还真硬。今天这种汽油一定会倒到一个人身上，可惜不是我。刘烟。行啊，看来你今天是打算赴汤蹈火了。吴吴叔，吴叔，你不是要和和王副探长一起负责十二条官兵注射注意疫苗的事情吗？这和黑药行动有什么关系？依我看。我们现在应该马上向上级调派一批属于疫苗，尽快安排人员给十二团的官兵注射，提前做好防疫措施。小鬼子的计划绝不仅如此。既然他们培育出了带有鼠疫病菌的跳蚤，那五十个人恐怕就是这次行动的开始。他们一定想用鼠疫来制造更大的、不为人知的阴谋。我明白了，他们给十二团注射的根本不是什么疫苗。而是属于病毒，对不对？说。那五十个老百姓，只不过是柳生梅子的障眼法。他最终的目的是为了在南州城里制造鼠疫恐慌，进而达到给十二团官兵注射鼠疫疫苗的目的。那样，他就可以把鼠疫疫苗换成鼠疫病毒了。等一下。军统特别行动处的，嗯，这两位是军医，他们随身携带的是注射用的疫苗。柳生梅子的目的是想将鼠疫疫苗传播到军队里，从而降低国军的战斗力。薛队长真聪明，没有时间了。这样，刘坚、佟玲玲，你们两个人把他带回军统，直接向金站长汇报。其他人跟我上车去防疫站，走。是,是。长官，请枪交给第二排，第一排进去打疫苗。来，大家请坐。来，跟上坐。站长，有人找您。光复站长。你们可算来了啊！疫苗带来了吗？带来了。
当然，金站长交代的事不能马虎啊。这疫苗，你们检查一下。站长，注射疫苗的战士已经在大厅准备好了，随时可以开始注射。好的，我去准备一下。哎，小王，你等等，把这个注射的疫苗拿去检验一下。嗯，好的刘部长，你们怎么也来了？我问你，王副站长是不是带着疫苗已经进去了？是啊，走进去。哎，刘部长，您可以进去，但是这些人没有经过批准，请在外等候。王副站长，现在该我们出场了刘部长，你这是要干什么？你们等我听好了，现在是紧急情况，没时间跟你们解释。我们要进去救人，出什么事情你们动不了。把枪放下。周排长，对不起了。快走走。快快追，别让他们乱来，快点，快点拦住他们。是。闪开！都闪开！都闪开！不要打针！别动！不许打针！干什么？怎么回事？这是个圈套，那两个人是鬼子。这到底怎么回事？大家不要听他一派胡言。这两位是上面特别派来的军医。可是他，这是我们军统内的叛徒。南州城内的鼠疫病菌，就是他暗中传播的。啊？什么？你们看，这是金站长注射疫苗的指示。可是他，却要阻止我们注射疫苗，使鼠疫危害扩大。你别乱来，先把武器放下。王副站长，你可真会演戏呀、啊！把鬼子带到家门口了。你还得胡说八道，倒打一耙！不许动！不许动！别动！刘科长，带人擅闯军事要地，已经违反了规定，请你们马上放下武器，不然我们就不客气了。怎么办？刘科长，现在你还有什么好说的？刘科长，我已经警告过你了，放下武器，你不要乱来。你不要乱来！你要干什么？很简单，王副站长
。既然大家都认为贞观里面是疫苗而不是属于病菌，那么让我们汪副站长第一个试一试行不行啊？让他给我们做个示范怎么样啊？住手！这是鼠疫病菌啊！鼠疫，鼠疫。想跑，往哪跑？我头上。这些个女人处处跟我作对，嗯，我也要你们尝一尝鼠疫病毒的滋味。野村一起派个防疫站的人把这些病毒全部销毁，快！是是。
，接他的，所有人把枪放下，哎，接他的啊，别动，开车，开车。快追！射击！追！追！闪开！医生，医生呢？来人呢？怎么了？你是医生吗？是的。快，这个人被中了鼠疫病毒，马上救活！快快来，快！嗯，来。听着，这个人有一点闪失，我一枪崩了你。你放心，我们会尽力的。拜托了，啊，放心。看着奄奄一息的薛米，刘成表现出从未有过的情绪失控。这时他才发现，无论薛米是不是白鸽，无论薛米藏有多少秘密，他都是自己最在乎的那个人。如此周密的计划被你们破坏了，总有一天我会以其人之道还治其人之身的，亲手把你们一个一个干掉。薛米、啊，六、啊啊、如烟。该死的日本鬼子！薛明要是有事，他们一个都活不了。老宁就给他们碎尸万段。队长现在怎么样了？医生已经给他化验了血样，情况不是太乐观